Wir sind jetzt hier beim Kraftwerk angekommen und das Kraftwerk, das ist, ich weiß gar nicht so genau, eine Art Selbsthilfegruppe für Zweiradfetischisten. Was das ganz genau ist, das werden wir gleich erfahren. Deswegen sind wir hier, denn ich denke, das ist ein sehr interessantes Konzept. Und einer der Gründer vom Kraftwerk, das ist ein alter Rollerfahrer, den ich aus meinen Berliner Zeiten kenne, Nils Hohmann. Und äh, genau, ich hoffe, dass wir den jetzt da drin treffen. Das sieht ja schon mal sehr interessant hier aus. Die Familie Sipp. Hallo. Moin Nils. Schön, dich mal wieder zu treffen. Schön, dass du mich besucht in Berlin. Wo wir jetzt hier gelandet sind oder aufgeschlagen sind, das sieht aus wie eine, ja, eine Art Cafeteria oder was ist das? Also wir haben hier für unsere, für unsere Mitglieder haben wir hier quasi ein eigenes kleines Restaurant, eine eigene kleine Bar gebaut, weil das Konzept darauf beruht, dass wir hier das gebaut haben für alle anderen, was wir früher auch für uns Schrauber eigentlich immer ganz gerne gehabt hätten. Also alles unter einem Dach wo man sich wohlfühlt und das hier ist sowas wie unsere Kraftwerkkantine. Möchtest du uns erstmal das, das Kraftwerk zeigen? Ja. Okay. Kommt mit. Sehr gut. Folgt mir oder geht vor. Oh, endlich der Geruch von Bremsenreiniger, Öl und äh, keine Ahnung, was, das, was der Rest ist. Hier steht gleich wieder eine Vespa. Man könnte fast denken, du hast mit uns gerechnet. Vespas haben wir momentan sogar tatsächlich einige. Wir sind ja nicht so auf Vespas festgelegt, sondern wir haben ein paar ähm, Vespisten, die tatsächlich äh, Motorrad und Roller fahren, so wie wir das eigentlich früher auch alle gemacht haben oder viele von uns das früher gemacht haben. Das sind dann keine Hardcore-Vespa-Fahrer oder keine Hardcore-Motorradfahrer, sondern die haben dann beides. Was ist das für ein Raum, in dem wir stehen? Wir haben mehrere Schrauberplätze bei uns und die Schrauberplätze sind aufgeteilt auf genau zwei Werkstattbereiche. Das hier ist Werkstattbereich Nummer eins. Der ist so ein bisschen mehr Vintage eingerichtet. Wir haben hier sehr viel Upcycling betrieben. Also wir haben hier versucht, so wenig wie möglich Neues zu kaufen, als wir das eingerichtet haben. Aber generell sieht man schon, dass hier viel Wert auf Style legt, oder? Also wenn man diese ganzen Bilder sich da oben anguckt. Wir haben das ganz strikt aufgeteilt. Wir haben hier Leute, die sich damit ganz wirklich intensiv befassen, wie welcher Raum aussehen soll und welche Designelemente halt wohin kommen sollen. Und dann ist auch die Auswahl der Bilder auch ganz klar gestaltet. Das seht ihr auch da in der anderen Seite. Das sind alles Bilder, die mit Bedacht ausgewählt worden sind. Okay. Ja, schön. Gefällt mir. Ja. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir haben das, was jede Werkstatt normalerweise haben sollte. Wir haben einen Schmutzraum, okay. ähm, weil es ganz viele Sachen gibt, die einem in der Werkstatt total auf den Nerv gehen, nämlich ja. Lautstärke und äh, Schmutz machen. Ja. Und äh, für alles, was Lautstärke und Schmutz angeht, haben wir diesen Raum. Da kann man die Tür zu machen und dann können die Leute sich hier hinstellen und halt stundenlang ihre Rahmen zerflexen oder Sachen sauber schruppen oder hier Sandstrahlen. Das ist sehr interessant, weil wir sind jetzt schon eine Zeit lang unterwegs und das ist jetzt, glaube ich, der sechste Schmutzraum, in dem wir stehen. Und das haben wir früher alles nicht gehabt. Wir hatten das früher in unserer Werkstatt nicht. Ja, da war die Werkstatt der Schmutzraum. Ne? Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich der größte Schmutzraum bisher. Einen hatten wir, der war ungefähr so wie eine Telefonzelle. Da konnte man in, in einem Keller in Hamburg konnte man so die Wand erweitern und hatte einen Schmutzraum. Das sieht schon mal relativ professionell aus. Sogar mit Sandstrahlkabine finde ich sehr gut. Alle anderen Designelemente, die ihr hier seht, sind auch Sachen, die wir natürlich von überall immer weggerettet haben. Das heißt, das zum Beispiel, die, die Zapfsäule, die finde ich super geil. Das ist, eine, das ist eine Spende, die wir bekommen haben zur Dekoration. Was ist das? Ein Espresso-Reifen? Espresso GT. Genau. Wir, haben hier, wir haben hier zwei große Veranstaltungsreihen, die wir das Jahr über machen. Ja. Das eine ist das Pres Espresso TT und das andere ja. ist das Espresso GT. Espresso GT ähm, ist dann so einmal im Monat, wenn das Wetter es zulässt, treffen sich hier vor der Tür die ganzen, ähm, die ganzen Freunde alter Autos. Und die kriegen dann morgens um neun, hier kriegen sie einen Kaffee und einen Espresso und können dann über Kolben und Nockenwellen quatschen. Und weil das ähm, so, ein, so ein schöner, kleiner, interner Artikel gewesen ist, haben wir das dann noch ausgeweitet und haben gesagt, dass äh, die Veranstaltung noch das Espresso TT gibt. Das heißt, wir machen dasselbe, was wir für Autos machen, machen wir dann auch für Motorräder.
Das hier ist im Grunde genommen auch ein Werkstattbereich, den wir haben. Das heißt, wir haben hier auch mehrere Schrauberplätze drin. Allerdings ist das hier jetzt auch der Bereich, in dem unsere ganzen Mitglieder ihre Motorräder hinstellen, die sie gerade bewegen oder nicht bewegen, bearbeiten oder nicht bearbeiten. Ähm, ja, je nachdem. Und das System läuft normalerweise so, die Leute kommen von der Arbeit, kommen hier hin, schnappen sich ihr Motorrad, nehmen das dann mit in die, in die Kabine, machen sich im Moment halt da drin die Heizung an, machen die Musik an, nehmen sich einen Kaffee und schrauben los. Also der Bereich hinter mir, das ist quasi der, die Garage, wo die Mitglieder ihre, ihre Fahrzeuge abstellen können. Man sieht ganz klar, dass hier der Fokus auf Motorrädern liegt. Allerdings sehe ich auch immer wieder Vespa-Roller dazwischen hauptsächlich, oder? Da hinten steht noch eine, eine Honda Helix, glaube ich, zu sehen von Weitem. Also es ist aber schon ein, ein starker Fokus auf Motorrädern. Der Fokus auf Motorrädern hat sich wahrscheinlich eher so gelegt, als dass wir in unserem großen Bekanntenkreis mehr Motorradfahrer hatten, als wir ähm, Rollerfahrer hatten. Und ähm, wir sind nicht hundertprozentig nur spezialisiert auf, auf alte Motorräder, sondern wir sind das, was man jetzt heute so modernen Makerspace nennen würde. Das heißt, es kann wirklich jeder kommen. Und wir haben mal mehr Rollerfahrer, mal weniger Rollerfahrer. Wir hatten eine Zeit lang hatten wir mal keine Harleys, jetzt haben wir irgendwie ganz viele Harleys. Das nimmt bei uns immer so ein bisschen zu und ein bisschen ab. Ja, sehr schön. Was ist das hier? Achso, hast du vorhin schon gesagt? Schrauberbox. Normalerweise ist das so, dass man hier zu, zu dritt drin steht, aber hier haben sie dann auch im Winter auch schon zu fünft geschraubt weil es ähm, ganz nett ist. Normalerweise läuft hier immer ähm, Paris-Dakar in, in der Dauerschleife vor dem Fernseher. Die einen schrauben lieber hier und die anderen schrauben lieber vorne. Okay. Sehr schön. Da steht auch schon wieder ein Vespa-Motor zum Schrauben. Das ist das PK. Ja, das ist leider ein Opfer. Es besteht ja ein bisschen das große Problem, dass manche Leute jetzt unbedingt aus fahrenden Vespas äh, die Motoren rausreißen, weil sie denken, sie müssten jetzt unbedingt einen E-Roller draus bauen, weil das ja mittlerweile so einfach geht. Und äh, da habe ich zwei Sachen, die ich da ähm, ähm, wirklich äh, machen muss. Nämlich die einmal die Leute überreden, dass sie nicht aus schönen alten Vespas die funktionierenden Motoren ausbauen. Und das andere ist, dass sie ihre Motoren dann nicht direkt nach dem Ausbau irgendwie wegschmeißen. So, und das ist eins dieser Opfer, die, ah, okay. ich, die ich nicht überreden konnte. Kommen wir zum letzten Raum, oder? Genau. Das ist unsere Motorengalerie. Meiner, 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 meiner. <lacht> wow. Und das ist unser Multiraum. Multiraum deswegen, weil wir den Multi einsetzbar gemacht haben. Das heißt, dieser Raum ist ein Raum, den wir ruckzuck leer machen können. Und hier können dann Bestuhlungen rein und ähm, den vergeben wir dann so für Tagen und für, weiß ich nicht, kleine Messen oder für Leute, die ihre Präsentationen hier machen wollen. Ist das so für Leute, die einfach mal schon ganz viele Hotels gesehen haben bei ihren Präsentationen und die einfach mal ein anderes Ambiente wollen als als ein Hotel. Okay. Und hier drin stehen auch nur Fahrzeuge, die ähm, ja, nicht zum Verkauf stehen erstmal und die jetzt auch nur so zu Präsentationszwecken da sind. Alles, was so unten in den Regalen drin steht, das gehört alles dem, das gehört alles dem Micha. Wie man sieht, sind wir hier auch sehr Vespa und Zweibetilerlastig. Und alles, was so auf dem Boden steht hier, das sind die Fahrzeuge, die wir noch regelmäßig bewegen. Also ich muss sagen, ähm, hier stehen ein paar echt, ein paar echt schöne Fahrzeuge. Ne? Natürlich Wespen stehen einige, da oben ist eine, rundherum gibt es, gibt es einige, einige Roller, wie es jetzt gehört, aber auch die Motorräder, da sind ein paar echte Perlen dabei. Ne? Die ganzen äh, schönen alten Paris-Dakar- und Rallye-Motorräder, die da stehen, das sind schon schöne Sachen. Alles, was ihr hier so stehen seht, das sind alles Mopeds, die noch vor drei Jahren nebeneinander gestapelt unter Decken in irgendwelchen Hallen gestanden haben, die halt keiner gesehen hat. Okay. Und darum haben wir gesagt, wenn wir dann sowas mal bauen, dann kommt hier ein schweres System rein, damit alle Leute alles schön sehen können. Also ich muss sagen, das ist schon ein, ein sehr stylischer Raum. Das gefällt mir. Das ist, hat so ein bisschen Museumscharakter, aber natürlich mit den, mit den Möglichkeiten hier, mit der Bestuhlung und sowas auch ja, für irgendwelche Events, wie du gesagt hast, dass man das mieten kann. Finde ich, ist eine coole Idee. Äh, sieht sehr schön aus. Ja. Also das ist ja so ein Flat Track. Motorrad. Ne? Genau. In Hamburg hat mir jemand gesagt, das darf man nur fahren, wenn man Vollbart und einen Dutt hat. Ne? Und, <lacht> ja. äh, und eine Jute-Tüte zum, zum Rennen mitbringen. Ne? Schon, schon sehr Aber es gibt auch ein, eine originale Vorlage für diese Flat Tracker und das ist die, äh, die XR750. Das ist sozusagen die, das, das Original, die, die, die Vorlage für alle Flat Tracker. Ob sie Vorlage ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es das tollste Motorrad, das hier äh, rumsteht. Wenn ich sagen müsste, es müsste eine originale Harley geben, dann würde ich sagen, das ist die originalste Harley, die es gibt. Die ähm, gehört einem unserer, unserer Members, das ist der, der Martin, der ist ähm, aktiver Rennfahrer 
der fährt tatsächlich dieses sehr exklusive, sehr ähm, exotische und seltene Modell, fährt er auch tatsächlich im Rennen und zerhackt das auch regelmäßig. Wirklich wunderbar, ist auch wunderbar laut. Ein kleiner Fun Fact ist, es ist das erfolgreichste Rennmotorrad der Welt, der Motorradgeschichte. Warum? Weil diese Rennserie eigentlich nur mit diesem Motorrad betrieben wird. Das heißt, diese Rennserie wird immer nur von dem Motorrad gewonnen, weil es halt auch kein anderes gibt. Aber das, dadurch ist es halt ziemlich erfolgreich. Cool, jetzt hast du uns alles gezeigt. Jetzt hätte ich einen Kaffee von dir und einen Sitzplatz und dann unterhalten wir uns mal über dieses Konzept, dass du uns mal erzählst, worum es hier ganz genau geht. Sehr gerne. Super, danke dir Nils. Warmer Kaffee, Ledercouch, vernünftiges Licht und ähm, kalter Raum. <lacht> Aber kommen wir jetzt mal wirklich zum, zum Wichtigen. Du hast uns jetzt schon deine oder eure Räume hier gezeigt. Das ist schon, schon sehr imposant, was man hier so sieht. Aber was genau ist das Konzept vom Kraftwerk? Also man kann sich das Konzept kann man sich vorstellen wie in so einem Sportclub. Also wenn du so in ein Fitnesscenter gehst, zahlst du deinen Monatsbeitrag und kannst dann, wann du willst, kannst du ins Fitnesscenter gehen und dich dann an den Geräten fit touren, wenn du magst oder nicht. Und so ungefähr läuft das hier auch im Kraftwerk. Man zahlt einen Monatsbeitrag, der staffelt sich auf, ob du jetzt ein Fahrzeug hast, ob du zwei Fahrzeuge oder drei Fahrzeuge hast. Und dann kriegst du von uns ähm, einen Zugangscode und dann kannst du, je nachdem wie du Zeit und Lust hast, kannst du dann hier kommen und gehen wann du möchtest, 24-7. Okay, also du kannst dann diese, diese Schraubeecken benutzen, du kannst das Werkzeug benutzen. Und dadurch, dass wir ziemlich genau wissen, was man so als Schrauber braucht, haben wir uns darum gekümmert, dass es alles gibt. Es ist also alles da. Das, was du da mitbringen musst, ist ähm, eigentlich ein Motorrad und ein Motorradführerschein. Aber das heißt, du kriegst vor allem erstmal einen Parkplatz hier drin. Ne? Das ist sozusagen das, das Hauptding. Also du hast erstmal einen Parkplatz und dazu kannst du auch noch schrauben, wenn was kaputt ist oder wenn du anfangen möchtest, irgendwas zu verändern. Die Stellfläche, die wir dazu noch bieten, ist eher eine Nebensache, die wir dann auch noch anbieten dafür. Natürlich nutzen viele Leute die Stellfläche hier, weil hier das Motorrad in besserer Gesellschaft steht als auf der Straße. Okay. Und wahrscheinlich, weil man auch selber zu seinem Motorrad auch noch Gesellschaft findet. Wir haben das ganze Kraftwerkkonzept einfach nur vergrößert von früher. Es gab früher gab es schon eine Garage, wo wir drin gewesen sind. Und da ging es darum, dass sich die Leute dann auch in Communities dann getroffen haben. Und oftmals ging es dann abends nicht mehr darum, dass die Leute dann wirklich was zu schrauben hatten, sondern die wussten einfach ganz genau, Gleichgesinnte kommen jeden Abend dahin. Das war also so ein Gesellschaftsspot. Und das wollten wir natürlich übertragen in das, das große Segment, was wir jetzt hier gemacht haben. Also ihr wolltet das doch verstärken. Also ihr habt ja jetzt hier schöne Sofas, ihr habt vorhin, vorne eine Cafeteria und so weiter. Also das heißt, es wird wahrscheinlich für viele, viele Mitglieder auch einfach ein, ein sozialer Treffpunkt äh, sein, ja, den sie nutzen. Du weißt ja, wie das ist, wenn man anfängt zu schrauben, in was für Systeme man sich dann so begibt, wenn man dann schraubt. Ne? Wir haben halt auch dann die Möglichkeit, dass man sich hier sozial halt trifft. Okay, aber wenn hier jemand viel schraubt und umbaut, dann muss er auch irgendwo Teile haben und aufbewahren. Kann er das hier auch? Bis zu einem gewissen Maße kann er natürlich hier Teile aufbewahren. Was ist denn bei euch der Mitgliedsbeitrag hier im Monat? Wir haben drei verschiedene Mitgliedsbeiträge. Kommt darauf an, welches, welches Bedürfnis du hast, wie viele Motorräder du hier hinstellen möchtest. Und das fängt jetzt im Moment bei 120 Euro an. Und für 120 Euro hast du dann einen Stellplatz und ähm, Zugang zu eigentlich allem, was wir hier so an Werkzeug anbieten. Jetzt hast du uns ja schon erzählt, dass es schon einen Vorläufer gab vom Kraftwerk ne? und ihr euch dann entschieden habt, das Ganze ein bisschen zu professionalisieren. Wer seid denn ihr und wie seid ihr dazu gekommen? Und vor allem, wie seid ihr zu dieser Location hier gekommen? Wir haben einen, einen ganz großen ähm, Vorreiter, was das angeht und das ist der Micha. Der hat die alte Community gegründet und dadurch, dass das da so schnell gewachsen ist und so gut angenommen wurde, dadurch ähm, ist der mehr oder weniger beflissen gewesen zu sagen, Darauf hat er Bock, das im Größeren zu machen. Der Micha hat quasi den Funken gegeben. Ohne den Micha würde es das hier auch irgendwie alles gar nicht geben, so wie es das hier gibt. Der ist die treibende Kraft hinter der ganzen Nummer gewesen. Und dann haben sich da viele Mitstreiter gefunden, die gesagt haben, du, äh, geile Idee, 
machen wir, machen wir einfach mit. Ähm, es gab schon mal eine andere Location, die angemietet werden sollte. Das hat dann nicht geklappt und so weiter. Und dann sind wir auf das gekommen hier. Okay, das sieht ja erstmal relativ ideal aus, ne? wenn man das ja. jetzt so im fertigen Zustand sieht. Aber es ist ja wahrscheinlich nicht in dem Zustand übernommen worden. Habt ihr das alles selber gebaut? Alles. Ähm, als wir hier eingezogen sind, das hatten wir gefühlt ein Lichtschalter, eine Glühbirne und eine Steckdose. Und ansonsten hatten wir hier wirklich ähm, gar nichts drin. Also es, es gab nichts. Überall haben Dübel aus dem Boden geguckt. Ja, imposant. Sieht nämlich echt cool aus. Macht Spaß, hierher zu kommen. Ähm, was habt ihr denn für Pläne für die Zukunft? Bei uns es hängt es davon ab, in welche Richtung wir expandieren und es hängt davon ab, wie populär jetzt das Kraftwerk noch wird. Mhm. Es kann natürlich sein, dass wir, dass wir sagen, irgendwie ähm, es, der Andrang nächstes Jahr wird jetzt total groß. In diesem Fall müssen wir gucken, ob wir uns vielleicht vergrößern. Kann auch sein, dass es dann so ist, dass die Leute sagen, ja, wird jetzt halt weniger. Und in diesem Fall müssen wir gucken, ob wir uns dann vielleicht verkleinern. Also die Skalierung geht sowohl nach oben als auch nach unten. Voraussagen können wir das schlecht. Nils, danke, dass du, dass du Zeit für uns hattest. Sehr gerne, schön, dass du da warst. Hat mir echt Spaß gemacht und das ist ein cooles Projekt, ähm, was ich nur empfehlen kann, mal anzugucken. Wenn Könnt ihr zufällig Berliner sein solltet und Motorrad habt und wisst, nicht wisst, wohin, wendet euch an Nils. Oder wenn ihr keine Berliner seid und in Berlin zu Besuch seid und wollt einen guten Kaffee trinken, geht zum Sommer auch hier. Nils, vielen Dank. Jetzt schön, dass War du schön, da dich wiederzusehen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr noch mehr Videos in der Art und Werkstattvorstellung sehen wollt, dann Herzchen drücken, Bimmel drücken und bis bald. Tschüss.